அவசர கால சட்டத்திற்கான விதிமுறைகள் அடங்கிய பிரேரணை வாக்கெடுப்பின்றி பாராளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது இன்றைய பாராளுமன்ற விவாதத்தில் தெரிவிக்கப்பட்ட சில கருத்துக்கள் அடுத்து முஸ்லீம் தீவிரவாத அமைப்பு என்பது இன்று நேற்று அல்ல சில வடங்களுக்கு முன்பிருந்து ஒரு சில அரசியல்வாதிகளின் ஆசீர்வாதத்துடன் தான் இந்த தாக்குதல்கள் நடைபெற்றிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட ஐந்து வடங்களுக்கு முன்பாக கௌரவ அமைச்சர் ரிஷாட் பதூர்தீன் அவர்கள் இதே பாராளுமன்றத்தில் எங்களுடைய மன்னார் மறை மாவட்ட ஆயர் ராயப்பு ஜோசப் ஆண்டவை அவர்களை ஒரு பயங்கரவாதி என்று இந்த சபையில் அவர் கூறியிருந்தார் பயங்கரவாதி என்று அவர் கூறியதன் அர்த்தம் என்ன இன்று இந்த நடந்த இந்த சம்பவத்திற்கும் அவர் ஐந்து வடங்களுக்கு முன்பு இந்த பாராளுமன்றத்தில் அவர் கூறியதற்கும் என்ன தொடர்பு இருக்கிறது என்பதை ஆராய வேண்டும் அண்மையில் மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பு வில்பத்து வில்பத்து வனப்பகுதியில் முஸ்லிம் இளைஞர்கள் பயிற்சி எடுத்தார்கள் அந்த பயிற்சி எடுத்ததன் விசாரணை எங்கு நடைபெற்றது அந்த விசாரணைகள் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறாமல் இருப்பதற்கு அல்லது கைது செய்யப்பட்டவர்கள் விடுவிப்பதற்கு காரணங்கள் என்ன இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற ஜனாதிபதிக்கும் தெரியும் பிரதமருக்கும் தெரியும் இது யாரால் நடத்தப்பட்டது என்று ஆனால் பிரதமர் என்ன நினைப்பார் என்னுடன் இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகளை அமைச்சர்களை பகைத்தால் என்னால் அரசாங்கம் கொண்டு போக முடியாது அதே போல ஜனாதிபதி என்ன நினைப்பார் இரண்டு கவர்னர்கள் இரண்டு கவர்னர்களை எதிர்த்தால் நான் ஜனாதிபதி தேர்தலில் முஸ்லிம் மக்களுடைய வாக்கு வராது இப்படிப்பட்ட கோணத்தில் சிந்திக்கின்ற இந்த அரச தலைவர்களை வைத்துக் கொண்டு என்னென்று இந்த படுகொலைகளை நிறுத்த முடியும் இந்த படுகொலை நடந்தது அரசாங்கத்துக்கு தெரியும் இந்த தொழிற்சாலைகள் அண்மையில் நேற்று பிடிபட்டப்பட்டது வெளிநாட்டில் இருந்து வந்து பணிபுரிந்த தொழிற்சாலைகள் குண்டுகள் தயாரிக்கின்ற தொழிற்சாலைகள் பிடிபட்டப்பட்டிருக்கிறது இந்த தொழிற்சாலையினுடைய பங்காளிகள் யார் இதற்கு அனுமதி எடுத்து கொடுத்தது யார் ஏன் கத்தோலிக்க தமிழ் மக்களை குறிவைத்திருக்கிறார்கள் ஏன் செய்தியை யார் என்று இவர்கள் கூறுவதற்கு பயப்படுகிறார்கள் முஸ்லீம் பயங்கரவாதிகளை வளர்ப்பது இந்த ஒரு சில அமைச்சர்கள் என்பது சொல்வதற்கு யாருக்கும் தைரியம் இல்லை அந்த கயவர் கூட்டத்தை இந்த இடத்திலே நான் அந்த பயங்கரவாத செயலை செய்த அவர்களை பயங்கரவாதிகளாக அவர்களுடைய அமைப்பை இந்த நாட்டிலே தடை செய்து அதனோடு சம்பந்தப்பட்ட அத்தனை பேரும் கைது செய்யப்பட்டு அவர்களுக்கு இந்த நாட்டில் இருக்கின்ற அதிக உச்ச தண்டனை வழங்கப்பட வேண்டும் என்று வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன் இந்த அகில இலங்கை ஜம்யத் உலமா எல்லா உலமாக்களை கொண்ட சபை அதனுடைய தலைவர் எல்லோரும் அதை முற்று முழுதாக எதிர்த்திருக்கிறார்கள் இந்த செயலை கண்டித்திருக்கிறார்கள் இவ்வாறான ஒரு செயலை இந்த கூட்டம் செய்ய போகிறார்கள் என்று இந்த குறிப்பிடப்பட்ட சகரான்மோலுடைய பெயரையும் அந்த அமைப்புடைய பெயரையும் பாதுகாப்பு தரப்பிலே கொண்டு போய் பல மாதங்களுக்கு முன்னர் சொல்லியும் பாதுகாப்பு தரப்பு உரிய நடவடிக்கை எடுக்காததை விட்டு அவர்கள் இன்றும் கவலைப்படுகிறார்கள் அரசியல்வாதிகளாக இருக்கின்ற எங்களிடத்திலே ஏன் இவ்வாறு இந்த அரசியல் தலைமைகள் அல்லது இந்த பாதுகாப்பு தரப்பு தவறு செய்தது என்று எங்களிடத்திலே கேட்கிறார்கள் எங்களுடைய அமைச்சர் ஜோன்சன் பெர்னாண்டோ இருக்கிறார் அவர் வர்த்தக அமைச்சராக இருந்தார் குமார வெல்கமை இருக்கிறார் கைத்தொழில் அமைச்சராக இருந்தார் இந்த சம்பவத்திலே சம்பந்தப்பட்டவர்களுடைய தந்தையை கைது செய்து பாதுகாப்பு தரப்பு வைத்திருக்கிறது அந்த போட்டோவை வைத்துக் கொண்டு நண்பர் விமல் வீரவன்ச அவர் சொல்லியிருக்கிறார் நானும் இந்த விஷயத்திலே சம்பந்தப்பட்டதாக அந்த இப்ராஹிம் ஹாஜியார் என்கின்றவர் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல என்னுடைய அமைச்சிலே வந்து வியாபார சம்பந்தம் அவர்தான் கொழும்பு மாவட்ட வர்த்தக சங்கத்துடைய தலைவர் அவரும் வர்த்தக சங்கமும் வந்து தங்களுடைய பிரச்சனையை பேசுவதற்காக என்னிடத்திலே வந்த பொழுது அவர்களுக்கு அவர்களுடைய பிரச்சனை என்னுடைய அமைச்சருடைய அதிகாரிகளோடு பேசிய அந்த படத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த பயங்கரவாத கூட்டத்தை நான் வழி நடத்துவதாக உங்களை இங்கு இருக்கின்ற அரசியல்வாதிகள் பேசுவார்களாக இருந்தால் இவர்களை விட கேவலமான அரசியல்வாதிகள் இந்த நாட்டில் இருக்க முடியாது வனாத்த வில்லுவிலே ஆயுத கிழங்கோ அல்லது ஆயுதங்களோ கைப்பற்றப்பட்டதாக செய்திகள் வந்தது வந்தது மட்டுமல்லாமல் அதனோடு சம்பந்தப்பட்டவர்களை அதாவது கைது செய்திருந்த பொழுது அவர்களை விடுவிக்க சொல்லி யாரோ அரசியல்வாதிகள் பேசியதாக சொல்லப்பட்டது சபை தலைவர்களிடத்தில் நான் வினயமாக வேண்டுகிறேன் பாதுகாப்பு அமைச்சர் ருவான் விஜயவர்தன் இருந்தால் அவரிடத்தில் நான் கேட்கிறேன் தயவு செய்து இந்த சபையிலே நீங்கள் அதை உறுதிப்படுத்த வேண்டும் எந்த அரசியல்வாதி வனாத்த வில்லுவிலே கைது செய்யப்பட்டவர்களை விடுவிங்கள் என்று எந்த போலீசாருக்கு அல்லது யாருக்கு அல்லது எந்த அரசியல் தலைமைக்கு யார் பேசியது என்பதை நீங்கள் தெளிவுபடுத்த வேண்டும் இதற்கான பொறுப்பு இந்த அரசை சார்ந்ததாக இருந்தாலும் இந்த அரசை கொண்டு வந்ததாக பறைசாற்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பையும் இது சாரும் தேவாலயங்கள் மீது மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் குறிப்பாக தமிழ் தமிழ் மக்கள் 
குறிவைக்கப்பட்டிருக்கின்றார்களா என்ற சந்தேகமும் இன்று தமிழ் மக்களிடையே எழுந்துள்ளமையும் இந்த சபையினுடைய கவனத்திற்கு கொண்டு வர விரும்புகின்றேன் கிழக்கு மாகாண ஆளுநரை நான் சந்தித்த போது துக்க தினம் அனுஷ்டிப்பதாக மட்டும்தான் அவருக்கு நான் அறிவித்திருந்தேன் அதனை வேண்டுமென்றே திரிவுபடுத்தி கடைகளை பூட்டி ஹர்த்தால் அனுஷ்டிக்குமாறு அவர் அறிவித்திருப்பது பெரியதொரு சர்ச்சையை உருவாக்கி இருக்கிறது அவருக்கும் நேஷனல் தௌஃபி ஜமாத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு சம்பந்தமாக மிக முக்கியமான கேள்விகள் எழும்பி இருக்கின்றன அந்த காத்தாங்குடியை சேர்ந்த பகுதியிலே ஒரு மோட்டார் வாகனத்திலே குண்டு வடிப்பு நடைபெற்றது அதுதான் முதலாவது அங்கு அந்த ரயில் பார்த்த ஒரு சம்பவமாகும் ஆனால் அந்த சம்பவம் நடந்ததன் பின் அது சார்பாக போலீசாரோ அல்லது அதன் ஆளுநராக கிழக்கு மாகாணத்திற்கு இருப்பவரோ எந்த நடவடிக்கைகளையும் தீவிரமாக மேற்கொள்ளவில்லை ஆனால் இந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி தெரியாது என்று கூறுகின்றார் பிரதமர் தெரியாது என்று கூறுகின்றார் இந்த நாட்டின் அரச புலனாய்வு பிரிவு ஜாரின் கீழ் இயங்குகின்றது ஆனால் எதிர்கட்சி தலைவருக்கு தெரிகின்ற பல விடயங்கள் அரசாங்கத்தில் இருப்பவருக்கு தெரியாமல் இருக்கின்றது அதுதான் உண்மை என்று தமிழீழ விடுதலை புலிகள் செய்யாத அளவிற்கு பாரியமான துரோக செயல் நடைபெற்றிருக்கிறது ஆகவே தமிழர்களை மையமாக கொண்டு இந்த செயற்பாடு நடைபெற்றிருக்கிறது காத்தாங்குடியிலும் அந்த தவிக் ஜமாத் அமைப்பு இருக்கிறது ஆனால் அங்கு அமைப்பு இருப்பது அந்த ஆளுநருக்கு கிழக்குமான ஆளுநருக்கும் தெரிந்திருக்கின்றது அவர்கள் தீவிரமாக செயற்பட்டதையும் அவர் அறிந்திருக்கின்றார் ஆனால் அவர் ஏன் முன்பு தெரியப்படுத்தவில்லை ஜனாதிபதி பாதுகாப்பு அமைச்சை மாற்றம் வைத்துவிட்டு சட்டம் ஒழுங்கு அமைச்சை எதிர்கட்சி தலைவர் பக்கமாக கொடுக்க வேண்டும்